basi Daudi akaondoka huko basi Daudi akaondoka huko akakimbia pango la Adlam akakimbia katika pango la Adlam na ndugu zake na watu wote wa mbali ya baba yake mm. waliposikia habari hiyo mm. wakamwendea huko ndugu zake na watu wote wa mbali zake waliposikia habari hizo wakamwendea huko na kila mtu aliyekuwa katika katika hali ya dhiki kila mmoja aliyekuwa katika hali ya dhiki na kila mtu aliyekuwa na deni kila mmoja aliyekuwa na deni watu wote wenye uchungu mioyoni mwao watu waliobeba uchungu wa moyo wakakusanyika kwake walikusanyika kwa Daudi naye akawa jemedari wao naye akawa jemedari wao nao waliokuwa pamoja naye na wao waliokuwa pamoja na Daudi walipata kama watu 400 walipata kama 400 wenye uoga huwa inaachiliwa na Mungu haiachilii roho ya uoga bali shetani ndio unaachilia roho ya uoga ili aingie ndani ya akili yako ndani ya mawazo yako ndani ya imani yako ishuke ikishashuka ile imani ya kiungu inaondolewa ikiondolewa imani ya kiungu ndio shetani anaweza kuja akaanza kukunyang'anya kile kilichoacha chako wako ya pili roho ya uoga ikiapo ndani yako afya yako inadhoofika afya ya mwili inadhoofika maana kitu cha kwanza utakuwa hauna amani kile wasanzu wa kila wakati usikaro na kusoma kwa chaka wasiwasi hofu kwa sababu ya changamoto kitu cha tatu roho ya mtu kiruhusu ina kiwe ina amani mtu aliye ndani ndio anaathirika sana yule wa ndani mtu ndani anaathirika anaanza kukosa nguvu anaanza kukosa imani so unataka unaomba nguvu za mwili zimeisha Chukulia hapa huko kwa nyumba waomba waomba roho ameshuka roho ameshuka kipindi roho ameshuka usikie bati nimegonga bwa I'm very sure hiyo maombi itakata hapo kwanza Bwana zita e waomba roho ameshuka ba 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 mtu mmoja ataanza nimekutambua shindwa na mtu atambua mtu maana timoteo alipitia asema na mazingira magumu hicho alipitia masicho na magumu akaingiwa na uoga ndipo Paulo akasimama akamwambia kwa maana Mungu hajatupa roho ya uoga bali upendo na moyo wa kiasi ili mlazimu ya kwamba aanze kujikaza e, kama vile kaishuja wa Yesu kupata moyo utasiri na moyo wa ushuja amen ili kumshinda mimi wako lazima ufanye nguo hiyo Umekuwa na shida tu ya kisunzi wewe umekuja wasiwasi. Umeanza kuwa na matatizo tu kidogo kidogo unaanza kuwa na wasiwasi. Umeanza kufikiria mambo vile ya kweli vile ya yalivyo. Mwanzo ukiona tu umekuwa kweli alafu unapata shida unaanza kufikiria zile utateseka miaka mingi. Sometimes unatakikana usahau na usambee na uangalie mbele ya msalaba ya Mungu akusaidie. Ukiabeba wewe peke yako utaweza. Amen. Maana wewe kwa macho yako ya nyama ni kumkutambua. wanakupongeza ni kidogo wanakuchukia ni wengi na wanakuongelea mabadi wengi leo hii ukisikia wale wanaongea chui yako hata wengine wasi kuwasalimia hivi hata wengine ni watu wamekumbatia wamekuchekelea umewasaidia na umekuongelea mabaya so ukianza kuangalia nyuma hakuna rafiki utakuwa nayo dunia leo ni usahau na usamehe na umwambie Mungu lipe nguvu ya kusonga mbele roho yako ipate nguvu siku ya amen na upate ushuja siku ya leo. Amen. Unafikiria hata kama wengine hapa wameoa mkiwa molewa, ukianza kukumbuka kwa mlango wa yako, unafikiria ndio unaweza kana. Yes. Lakini kila mmoja anaipitia hali yake changamoto ya aina yoyote ile, nyuma yako umebeba jawabu la mwenza. Amen. Haleluya. Amen. Nyuma yako kuna jawabu la mtu umebeba. Wakati nitafikiria kuchimaliza kutegemea zitakuwa na mada. Wakati unafikiria mambo haya nitamalizana nayo kwa njia isiyo sahihi. Angalia yule yuko nyuma yako atapitia kipindi aina gani. Maana Biblia inasema ya kwamba wakati haya wakati Daudi alikimbia dhalamo yes. kwa sababu ya Sauli yeah. alikimbia dhalamo yes. aweze kuficha uso wake yeah. akalinda maisha yake. Yes. Lakini Biblia inasema ya kwamba yeah. watu ambao yes. waliomwendea Daudi yes. walikuwa na walikuwa na uchungu walikuwa na madeni walikuwa ni watu wana matatizo wana maumivu ya moyo lakini bibi anasema walimwendea Daudi wakamwendea Daudi walipofika kwa Daudi wakamfanya kuwa chemedari walikuwa ni don't forget chemedari maana ndani ya Daudi wameona amebeba 
Jesus, Saul is in battle. He is in a good way of combat. 
Blessed Apostle Javan Mazera Amo Kipenda na B. Mlangoni wa kanisa la El Shaddai Fire Gospel Ministry. Tunapatikana pale maeneo ya Junda Kidagaya Mshomoroni uh, Mombasa Kenya. Ukiwa mji wa Mombasa mwembe tayari, abiri gari kuja Mshomoroni. Hicho mpendo mtazamaji ni kituo cha mafuta. Onwe left kuna barabara ya kuja Junda Mwambeni Kidagaya ni atua chache eh, na Kidagaya. Sasa mpendo mtazamaji wangu kuna kuna ibada kubwa sana tamasha kubwa ibada singependa wala singetamani ukose tare kumi mwezi wa ine tare kumi mwezi wa ine barabara zote Mombasa zitakuwa zinafungamana kuelekea kwa nabii mlangoni ama kwa blessed apostle Javan Mwanzera kutakuwa na wahubiri kutoka sehemu mbalimbali kutakuwa tena na waimbaji kutoka mbalimbali vipawa mbalimbali mbali. tena vile vile kama vile pia utakuwa kwa na watoto ambao pia watakuwa na kuza vipawa kama vile uimbaji kama vile mbuyu a uh, na mimi kwamba Mungu atakubariki sana tena sikusahau niko ndani ya siku kumi na ya kufunga na kuomba kwa sababu ya laini tatu ya wana ndoa na wale katika mahusiano na roho za umaskini na magonjwa we ambaye ndoa yako haina amani imekuwa na msukusuku mume wako amekuwa na mpango wa kando nataka unitumie kama nabii ili nikaweza kuzimia ustima we ambaye unasumbuka na magonjwa umelemwa na magonjwa inawezekana ulipimwa ukalipatikana ni HIV na ukakata matumaini aidha pengine ni kansa aidha ni kidney failure chochote kile ambacho kupitia ama ni shida ya tumbo umetamani kupata mtoto mambo yameharibika tarehe kumi mwezi wa ile nitakuwa na ibada hiyo ibada usipange na ustazame kukosa kwa sababu pia makanisa yote ya Ishadai yatakutana makao makuu hapa Kidagaya kwa nabii Mlangoni. Nikisema nini watapigana na wewe lakini hawataweza. Na kujali sana ninakuombea na ninakupenda. I salute you in the name of Jesus. Shalom.